हमने पाठ तेरा शुरू किया था बंदर गया खेत में बाग और साथ ही हमने उसको समझा था कि कविता में क्या है आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आप पेज नंबर 84 निकाल लीजिए और हम साथ साथ करेंगे और पेंसिल आसर के हाथ में शुरू करते हैं क्या बिछाया क्या बंदा जब हम सोते हैं तो हम नीचे कुछ बिछाते हैं चादर वगैरह और बेडशीट्स जैसे बोलते हैं और ओढ़ा मतलब हम जब सोते हैं तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए किसी चीज से कवर करते हैं अपनी चीज अपने आप को ढकते हैं तो उसको ढकना है ना ढकना बंदर चलनी बिछाकर जैसे इस कविता में देखा ओढ़कर सो गया छलनी मतलब जो छलनी होती है उसको अपने नीचे बिछा कर गेहूँ जो होते हैं वो छानते हैं वो अपने ऊपर ढक कर सो गया देखो ये है कैसे सोएंगे तो नीचे जो जानवरों के नाम लिखे हैं वो कैसे सोएंगे सबसे पहले है हाथी हाथी क्या बिछा हाथी रहता है जंगल में तो जब वो जंगल में रह रहे तो उसके आस जंगली पेड़ होंगे और झाड़ियाँ होंगी तो वो क्या बिछाएगा तो क्योंकि पत्ते ही होंगे पेड़ ही होंगे आसपास तो बहुत सारे पत्ते बहुत सारे पत्ते ना और क्योंकि झाड़ियाँ होती है और उनके और बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो पूरी झाड़ी वो ले सकता है और वो झाड़ी उड़कर सो सकता है झाड़ी है ना या फिर जैसे कोई ऐसा पेड़ है जिसकी जो ब्रांचेज होती है है ना जो टहनियाँ होती है वो बहुत बड़ी बड़ी है उसमें बहुत पत्ते हैं तो वो पूरी टहनी भी है टहनी भी ओढ़ कर सकते हैं तो हम टहनी भी लिख सकते हैं टहनी उसके बाद है अगली की बात हम करें तो अगली है चीटिंग तो चीटिंग होती है चीटिंग होती है चीटी तो कितनी छोटा छोटा सा पत्ता है ना छोटा पत्ता या फिर उसको जो मिलेगा वो उसको ओढ़ कर सो सकती है उसको बिछा कर सो सकती है और छोटी है ना तो इससे पत्ता पत्ता पत्ते को ही बिछा कर भी सो सकती है और पत्ते के पत्ते को ओढ़ कर भी पीस सो सकती है और पत्ते के साथ साथ जैसे तिनके होते हैं ना छोटे छोटे तिनके हो गए या घास हो गई या फिर से पत्ता हो गया तो पत्ते भी अलग अलग साइज के होते हैं ना तो अगर चीटी है वो कितनी छोटी होती है तो वो सबसे छोटा छोटा पत्ता भी ओढ़ कर सोएगी तो उसको बिल्कुल वो ढक जाएगी पूरी उसको सर्दी नहीं लगेगी उसके बाद गिलहरी है गिलहरी पेड़ पर रहती है तो उसके आसपास जो सबसे ऐसी चीज होगी जो उसको सबसे जल्दी मिल जाएगी वो सारे पत्ते ही होंगे तो गिलहरी भी पत्ते बिछा के सो सकती है और पत्तों को भी तोड़ कर भी सो सकती है है ना साथ ही अगर उसे क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ती है उतरती है तो अगर उसे ऐसा कोई फल दिखता है जिसका छिलका पड़ा हो तो वो उसको भी ओढ़ कर सो सकती है लिखे है या कागज जो भी उसको मिलेगा रास्ते में वो उसको ओढ़ कर सो सकती है है ना उसके बाद है अगली वाली है शेर की है ना शेर बड़ा होता है खतरनाक होता है तो क्या आप जान सकते हैं जंगली में रहते हैं तो जब भी जंगल में रहते हैं उनके पास सब सब सकता है 
या कुछ भी जो बड़ा सा हो चीज हम खाते हैं तो तो ये तो सुपर सापर था जैसे कविता में खाया उसने सुपर सापर या जब आपने देखा होगा पानी पीते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो गले से जब नीचे जाते हैं तो ऐसे गट 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 की आवाज आती है तो गट गट भी लिख सकते हैं गट 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 ठीक है उसके बाद है मारे खराटे अब देखो जो खराटे है ना वो उसके नाम से बनाए ठीक है जो खराटों की आवाज आती है ना उसी से उसका नाम खराटे बनाए तो जब खराटे लेते हैं तो ऐसे लेते हैं ना ऐसे ऐसे आवाज आती है ना तो ये जो आवाज होती है ये भी खर होती है खर खर है ना खर आगे चलते हैं गिरे पलंग से अब जब पलंग से गिर रहे हैं ऐसा तो नहीं हम एकदम से हम धीरे धीरे करके गिरेंगे ऐसा ही होगा हम पलंग पे यानी बेड पे हम सो रहे हैं और हमने करवट ली हम टर्न हुए और टर्न होके कैसे गिरे थड़ आम से गिरे तो कैसे गिरे थड़ आम से मतलब एकदम से गिरे और बहुत जोर से गिरे तो बहुत जोर से गिरे तो आवाज कैसे आई थड़ाम भड़ाम धड़ाम से गिरे रोने की भी आवाज आई आगे चलते हैं भागो 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 तो यहाँ लिखा है भागो 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 बंदर खेत से साफ तोड़कर भागा कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है तो ऐसा कौन सा काम है जो काम आपने किया और आपको एकदम से फिर भागना पड़ता है जब ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है कि मम्मी ने शीशे के ग्लास बाहर निकाल के रखे हैं ग्लास वाले जो होते हैं 
और हमने उनको क्या किया हमने उनको उठाया लेकिन गलती से हमारे हाथ से गिर गए गिर गए और वो टूट गए अब क्या करेंगे भागेंगे डर के कि अरे मम्मी डांटेगी अब तो तो जब हमसे कुछ टूट जाए या जब हम कुछ शरारत करें है ना शरारत करते तो एकदम से छुपते हैं भागते हैं कि बस पता नहीं चल जाए वरना हमें डांटेंगे जब हम कोई शरारत करें कर ली उसके बाद और कब भागते हैं गेम खेलते हैं अगर हम भागने वाला खेल खेल रहे हैं तब भी भागना पड़ता है खेल खेल रहे हैं तो बार इसलिए लिखा है एक खेल जो है उसको तो हम गेम बोलेंगे जो दूसरा खेल है जब हम जिसको हम प्ले करना बोलते हैं उसको हिंदी में खेल बोलते हैं तो जब हम कोई गेम प्ले कर रहे हो तो खेल खेल रहे हो रहे हैं है ना दो चीजें हमने लिख दी और क्या लिख सकते हैं और किस लिए हम भागते हैं या फिर ऐसा होता है कि हमें हम डॉग जो डॉग होते हैं स्ट्रीट पे हम उनसे डरते हैं या हमें डर लगता है वो हमें काटेंगे तो हम क्या करते हैं कि हम भागने लगते हैं और फिर डॉग्स को लगता है कि हम कुछ करके भागे तो वो हमारे पीछे और भागते हैं इसलिए जब हमें तो हमें कब भागना पड़ता है कुत्तों से बचने के लिए तो भागना पड़ता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें डर लगता है या हमें डर नहीं लगता लेकिन कुछ डॉग्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं कि अरे ये तो हमें पक्का काटेंगे या फिर हमें देखते वो भागते हैं तो एकदम से डर लगता है अरे ये हमें काट लेंगे तो हमें भाग तो फिर हम भागते हैं तो अब यहाँ पे एक और प्लान दिख रहे हैं आपको ये एक और दो दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे आप अपने आप से लिखेंगे कि आपको और कौन सी और कौन से ऐसे काम होते हैं जो आप जो आप करते हो लेकिन फिर उसके बाद आपको भागना पड़ता है वो करने के बाद तो आप ये खुद लिखेंगे आगे हम बात करें तो इसमें लिखा है यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी ट्वेल्व पिक्चर्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व हिंदी में बोले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अब करना क्या है इसमें कितने तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ देखो टोपी और पगड़ी में क्या फर्क होता है दोनों सर पे पहनते हैं टोपी भी सर पे पहनते हैं पगड़ी भी सर पे पहनते हैं लेकिन जो पगड़ी होती है ना जैसे कोई भी कपड़ा वगैरह होता है ना तो उसको फोल्ड करके पगड़ी जो है वो सर पे बांधते हैं ठीक है पगड़ी जो होती है वो सर पे जैसे चुन्नी वगैरह होती है ना मम्मी का दुपट्टा होता है चुन्नी होती है तो वैसी कल वैसी एक लंबी सी वो होती है चुन्नी टाइप की और उसको सर पे हम बांधते हैं तब पगड़ी बनती है और टोपी पहले से बनी बनाई आती है और उसको बांधना नहीं पड़ता टोपी को सीधा उठा के आप पहन सकते हैं देखा होगा आपने है ना कैप्स वगैरह जो होती है उनको हम सीधा पहन लेते हैं और जो पगड़ी होती है उसको बांधना पड़ता है सर पे ठीक है तो ये देखो अगर हम काउंट करें तो ये देखो ये बांधी हुई है हम पहले टोपी ढूंढते हैं इसमें तो ये टोपी है नहीं इसको तो देखो ऐसे ये तुम्हें ऐसे लाइनें दिख रही होंगी ना बहुत सारी ये कहते हैं जैसे दादू वगैरह होंगे किसी गांव में आप देखोगे कोई ओल्ड होंगे तो ऐसे पगड़ियां पहन के रखते अपने सर पे 
तो ये हो गई पगड़ी ये बांधी हुई है इसलिए ये हो गई पगड़ी है ना ये पगड़ी हो गई अब ये देखो पुलिस वाले अंकल पहनते हैं ये जो पुलिस में होंगे आपने देखा होगा वो ये खाकी रंग की जो टोपी होती है वो पहनते हैं तो ये टोपी हो गई ये भी देखो इनसे बहुत सारी लाइनें ये भी बांधी हुई है राजस्थान में आप देखोगे ना राजस्थान में ऐसे पगड़ी पहनते हैं ये पगड़ी पगड़ी अब देखो ये ऐसी जो ये पगड़ी होती है जो पंजाब के लोग होते हैं वो ऐसी पगड़ी पहनते हैं तो ये भी हो गई पगड़ी ठीक है वो पगड़ी बांधते हैं हर रोज <coughs> ये देखो ये भी बांधी हुई है तो जो किसी भी कपड़े को हम बांध के सर पे पहनते हैं वो होती है पगड़ी अच्छे से लेते हैं जो बांध के पहनी जाती है वो होती है पगड़ी ठीक है उसके बाद ये देखो ये भी बांधा हुआ है ये बाकी की जो लोग बांधी हुई है नीचे हम छोड़ देते हैं इसको ये देखो बांधी हुई है यहाँ पे अलग अलग कलर भी दिख रहे होंगे ये है पगड़ी ये देखो देख के पता चल रहा है इसको बांधना नहीं हुआ है सीधा बनी हुई है ऊपर का ये लगा हुआ है और नीचे ऐसे बंधी हुई है ये हो गई टोपी ये देखो फिर से ये जैसे ये बांधी हुई है ना इधर वाली वैसे ये देखो ठीक है जैसे आप गाँव में जाओगे या फिर आपने मूवीज में देखा होगा तो लोग जो है ना वो पगड़ी जैसे सब पगड़ी अलग अलग टाइप से बांधते हैं आपको यहाँ पे भी दिखती हुई कि सब दिखती हुई तो है ये देखो ये तो सीधा दिख रही होगी ये दूल्हे की है जो जिसकी शादी होती है ना जिस लड़की की तो वो ऐसा सहरा बांधता है पगड़ी बांधता है तो वो जो पगड़ी होती है वो भी बांधी हुई होती है ये देखो टोपी ये कश्मीरी टोपी है ठीक है ये भी टोपी है कौन फिर देखो ये इस जैसी दिख रही है दोनों सेम दिख रहे हैं ये भी पगड़ी है ये देखो ये भी पगड़ी है ये भी बांधी हुई है देखा होगा जैसे शादी वगैरह में लोग पहनते हैं ऐसी पगड़ी <laughs> अब हमें क्या करना है कितनी तरह की टोपी है हमने ये सब लिख लिया कि कौन सी टोपी है कौन सी पगड़ी है और हमें किन्ना है क्योंकि हमसे ये पूछा ठीक है ये क्वेश्चन है कि कितनी टोपी है कितनी पगड़ी है किन्ते हैं कितनी पगड़ी है पगड़ी है नौ है ना नौ पगड़ी है टोपी गिनते हैं एक दो तीन तो टोपी कितनी है तो यहाँ पे हमने देखा तीन टोपी है और नौ पगड़ी है यही हमसे पूछा गया था और इसी के साथ हमारा जो पाठ है पंद्रह गया खेत में भाग खेत में भाग ये यही खत्म होता है Thank you so much.